ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত সারা দেশ মাতৃভাষার মর্যাদা রাখার তাগ চুরিহাটা ট্র্যাজেডির এক বছরে নিহতদের স্মরণ ক্ষতিপূরণ দাবিতে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে চার বছরের গ্যাস বিল বকেয়া সংযোগ বিচ্ছিন্নে দুর্ভোগ জয়পুরহাটে বাড়ছে ডায়রিয়া আক্রান্তের সংখ্যা এক সপ্তাহে হাসপাতালে তিন সরবি চাপাইনবাবগঞ্জ ও নগর অর্ধেক আম গাছে আসেনি মুকুল ফলন নিয়ে চিন্তায় চাষি সমগ্র বাংলাদেশে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দোলা ডলার শিরোনামগুলি বলছিলাম জানিয়ে দিচ্ছি পুরো খবর আগামীকাল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস দিবসটি উদযাপনে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ধোয়া মোছা শেষে রঙের কাজও শেষ পর্যায়ে একুশ একদিকে যেমন ভাষা শহীদদের হারানোর শোক অন্যদিকে মাতৃভাষা অর্জনের গৌরব এই শোক আর প্রাপ্তি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি শহীদ মিনারের মূল স্তম্ভগুলোয় সাদা রং করা হয়েছে বেদিসহ অন্যান্য জায়গায় লাগানো হয়েছে লাল রং সৌন্দর্য বাড়াতে শহীদ মিনার সহ আশেপাশের রাস্তার দেয়ালে রং করার কাজ চলছে শহীদ মিনারের চারপাশে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে এছাড়াও আশেপাশের রাস্তা জুড়ে চলছে আলপনা আঁকার কাজ পুরো এলাকা জুড়ে রয়েছে নিরাপত্তা বেষ্টনী সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পরিদর্শন শেষে র্যাব মহাপরিচালক বেনজির আহমেদ বলেন নিরাপত্তার সুবিধার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে পাঁচটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে এছাড়াও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার বিষয়টিও নিশ্চিত করেন তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও জাতীয় শহীদ দিবস উদযাপনের জন্য প্রস্তুত সারা দেশ আয়োজন নির্বিঘ্ন করতে নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা বরিশালে শহীদ মিনার সংলগ্ন দেয়ালে দেয়া হচ্ছে রং তুলি আচর রাতে রাস্তায় আঁকা হবে আলপনা ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো হবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজশাহী কলেজ সহ নগরীর ভুবনমোহন পার্ক এবং কোর্ট শহীদ মিনারে বগুড়াই শহীদ মিনার বেদি সাজানোর পাশাপাশি খোকন পার্কে কাল শুরু হচ্ছে নয় দিনের বইমেলা বেনাপোল সীমান্তে দুই বাংলার মানুষের মিলন মেলায় রূপ নেবে একুশের অনুষ্ঠান সীমান্তের জিরো লাইনে করা হচ্ছে অস্থায়ী শহীদ বেদি নির্মাণ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে দুই কিলোমিটার সড়কে আঁকা হচ্ছে আলপনা সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এর উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর পায়রা চত্বর থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পর্যন্ত আলপনা আঁকা হচ্ছে রংতলির আচরে একুশের চিত্র ফুটিয়ে তুলছেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থ শত শিক্ষার্থী তরুণ প্রজন্মের মাঝে একুশের চেতনা ছড়িয়ে দিতেই এই উদ্যোগ বলছেন আয়োজকরা আরও জানাতে আমার সাথে এই মুহূর্তে বগুড়া এবং বরিশাল থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মীরা শুরুতেই যাচ্ছি বগুড়াই সহকর্মী হাসিবুর রহমানের কাছে হাসিবুর ভাষা শহীদদের স্মরণে বগুড়ার প্রস্তুতি কেমন বলা যায় এই দিনটিকে স্মরণ এবং শ্রদ্ধা করবার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি সবার রয়েছে বিশেষ করে জেলা প্রশাসন এবং একই সাথে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও এই দিনটিকে কেন্দ্র করে পৃথক পৃথক কর্মসূচি নিয়েছে আমার পেছনে আপনি যে শহীদ বেদিটি দেখছেন সেখানে মূলত রাত বারোটা এক মিনিটে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদনের পরেই সবগুলো রাজনৈতিক দল এবং জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি দপ্তরের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে এবং এই জন্য ইতিমধ্যেই এই ঠিক আমার 
যে ডান পাশের এলাকা সেখানে একটা বড় ফুলের বাজার বলেছে সেই ফুলের বাজারে বিপুল সংখ্যক মালা এবং অন্যান্য বিষয় তৈরি করা হয়েছে মূলত শ্রদ্ধাকে কেন্দ্র করে আপনাকে যদি একটু দেখাতে পারি যে এইখানকার আয়োজনের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করা হয়েছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে যে বই মেলা হচ্ছে সেটি উদ্বোধন করবেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা একই সাথে সামাজিক সংগঠনের নেতা কর্মীরা এবং সমর্থকরা ইভেন কি তাদের যারা এই সংগঠনের সাথে নানাভাবে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছেন তারাও এখানে এই বই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে থাকবেন আমি জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছি তারা যেটি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আগামীকাল অর্থাৎ রাত বারোটা এক মিনিটে যে দিনের সূচনা হতে যাচ্ছে তাকে সফল করার জন্য নির্বিঘ্ন করবার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ পোশাকে মোতায়েন করা হয়েছে একই সাথে সাদা পোশাকেও বিপুল সংখ্যক পুলিশ রয়েছে বগুড়া শহর এবং শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় একই সাথে তারা এটিও বলছেন যে যেসব এলাকায় মূলত বেদি রয়েছেন শ্রদ্ধা জানানো হবে সেসব এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিপুল সংখ্যক সাদা সশস্ত্র পুলিশও থাকবেন একই সাথে তারা বলছেন এই দিনটিকে সবগুলো অনুষ্ঠানে নির্বিঘ্ন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হবে আয়োজন করা হয়েছে বিশেষত্ব হলো আসলে কেউ নিরাশ হবে না সবাই কোনো না কোনো ভাবে আপনার প্রাইজ যেটি আছে সেটি পেয়ে থাকে আমার ডান পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে এখানে ভাষা স্মারক এবং সাহিত্যের প্রদর্শনী এতে এর আয়োজনে রয়েছে রিপোর্টার্স ইউনিটি বরিশাল তো তারা যদি করেছেন তারা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার যে আদি অংশ সেটুকু তুলে ধরেছেন এই সংগ্রহ করছেন বরিশালের ভাষা আমরা যেটাকে বলে থাকি যে ভাষা নিয়ে তিনি গবেষণা করে থাকেন সাংবাদিক আনিসুর রহমান খান তো তিনি এর সংগ্রহ এবং কারি আয়োজনে গত পাঁচ বছর থেকে এখানটায় এই ভাষা সড়ক এবং সাহিত্য প্রদর্শনী হয়ে আছে আবার বাম পাশে যেটি রয়েছে যে চারুকলা যে কাজটি করছে বেয়াল যেটি রয়েছে সেখানে স্বাধীনতা এবং অমর একুশের সময়কার চিত্রগুলো তুলে ধরেছে এবং সে কাজটি তারা আজকে দুদিন নাগাদ প্রায় সমাপ্ত করে রেখেছে আগামী কালকের জন্য এবং রাস্তা যেটি রয়েছে এখান থেকে শুরু করে একদম সতর্ক পর্যন্ত এরা আজকে রাতে নটার পর এই রাস্তাগুলো আসলে ব্লক করা হবে পুলিশই এমনিতে ব্লক করে দেয় কারণ এই সময় থেকে শহীদ সাংস্কৃতিক মিশনগুলো আছে সেগুলো আসতে থাকে এবং এই রাস্তা ব্লক করে তারা আলপনা আসবেন সর্বোপরি এখানটাই আজ রাত শূন্য প্রহর যেটিকে আমরা বলে থাকি এখানটাই আজকে পুষ্পার্থ অর্পণ করা হবে ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কালকে প্রায় প্রথম প্রহর পর্যন্ত এখানে এই একই অবস্থা চলবে আজকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে আগামীকালও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকে সকালে রাজধানী ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন এ সময় নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদ দেন সরকার প্রধান একুশের চেতনাকে চির জাগ্রত রাখতে জাতীয় পর্যায়ে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতি বছর দেয়া হয় একুশে পদক এ বছর বারো ক্যাটাগরিতে একটি প্রতিষ্ঠান ও বিশ জন গুণী ব্যক্তিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলা ভাষার চর্চা সমুন্নত রাখার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানও তুলে ধরেন তিনি আমরা চাই যে এই গৌরবের ইতিহাস আমাদের দেশের প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষ যেন জানে হ্যাঁ জীবন জীবিকার জন্য আর যেহেতু পৃথিবীটা এখন এখন আর একটি দেশ নিয়ে চলতে পারে না সারা বিশ্বকে নিয়ে চলতে হয় তাই অন্য ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু তাই বলে নিজের ভাষাকে ভুলে যাওয়া বা নিজের ভাষা বিস্তৃত হওয়া 
এটা আমাদের জন্য বটে ঠিক নয় তবু ঘটনাচক্রে অনেক কারণে হয়তো মানুষকে বাইরে থাকতে হয় কিন্তু তারপরেও ভাষার মর্যাদাকে সব সময় আমাদের দিয়ে যেতে হবে যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা এক দশকে দেশের যে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা অর্জিত হয়েছে তা ধরে রাখার তাগিদ দেন তিনি আটচল্লিশ থেকে বাহান্ন বাহান্ন সালে আমাদের দেশে ছেলেরা রক্ত দিয়ে এই ভাষার দাবিটা রক্তের অক্ষরে লিখে রেখে যায় ছাপ্পান্ন সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে সরদিশা প্রধানমন্ত্রী হন এবং তখনই বা পাকিস্তানের জন্য এই প্রথম একটা শাসনতন্ত্র রচনা করা হয় এবং সেই শাসনতন্ত্রে জন উর্দুর সাথে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয় অর্থাৎ তখন যদি রক্ত না দিয়ে এই দাবিটা আমাদের দেশের মানুষ লিখে রেখে না যেত তাহলে হয়তো এটা হতো না আর আওয়ামী লীগ যদি সরকারে না আসতো তাহলে আর কোনো দিনই এই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা বাংলা ভাষা পেত না একুশে পদক প্রাপ্ত প্রত্যেককে পঁয়ত্রিশ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণ পদক পুরস্কারের অর্থ এবং একটি সম্মাননা পত্র দেওয়া হয় আশিক হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এ বছর তীব্র সত্য প্রবাহের কারণে চাপায় নবাবগঞ্জ এবং নগায় বেশিরভাগ আম গাছে মুকুল আসেনি এখন পর্যন্ত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ গাছে মুকুল না আসায় চিন্তিত আম চাষিরা কৃষি বিভাগ বলছে ঋতু পরিবর্তন শুরু হয় আট থেকে দশ দিনের মধ্যে সব গাছে মুকুল আসবে ফালগুনের প্রথম সপ্তাহ পার হলেও চাপাই নবাবগঞ্জের বেশিরভাগ আম গাছে এখনও মুকুল আসেনি এবার প্রচণ্ড ঠান্ডা ও সত্য প্রবাহের কারণে দেরিতে মুকুল ফুটতে শুরু করেছে रोजार मास आसले रोजार मास बजारे जाए देखा जाए कृषक दाम पा নওগায় ল্যাংরা গোপালভোগ খিরসাপাত আম্রপালি সহ সুস্বাদু জাতের আম বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে আগামী আট থেকে দশ দিনের মধ্যে সব গাছেই মুকুল আসবে বলে আশা করছেন তারা এই ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে এই জিনিসটা নেটে মূল করতেছে তার কারণ নেটে যখন একটু গরম আবহাওয়াটা যখন আসবে তখন স্বাভাবিক হবে রাজশাহীতে আগামী মাসের মাঝামাঝি গোপালভোগ লকনা রানীভোগ সহ নানা জাতের আমের গুটি দানা বাড়তে শুরু করবে পোকার আক্রমণ ঠেকাতে আগে থেকেই কীটনাশক প্রয়োগ সহ নানা পরামর্শ দিচ্ছেন গবেষকরা মুকুল আসার পর কিন্তু ফোটার আগে একটি স্প্রে দিতে হবে এবং একই স্প্রে আম যখন মটর দানা হবে তখন আমি প্রয়োগ করতে হবে সেটি আমরা বলে থাকি যে প্রতি লিটার পানিতে ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক আধা মিলি আর তার সাথে ম্যানকোজেব জাতীয় সত্যাকনাশক দুই গ্রাম সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি মৌসুমে ভালো ফলনের আশা করছেন আম বাগানের মালিক ও ফল গবেষকরা সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক শরীয়তপুরে ছয় কলেজ ছাত্রীকে যৌন হয়রানির ঘটনায় কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়ামিন সিকদার সহ চোদ্দ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে গোসাইর হাটে দশ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেন ভুক্তভোগী এক ছাত্রী এর মধ্যে আসামি আরিফুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ বাকিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আশ্বাস দিয়েছে জেলা পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগ প্রমাণিত হয় অভিযুক্তদের ছাত্রত্ব বাতিলের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা বোর্ডে সুপারিশ করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়ামিন শিকদারকে সংগঠন থেকে বহিষ্কারের উদ্যোগ নিয়েছে উপজেলা ছাত্রলীগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ছাত্রত্ব বাতিল করার জন্য আমরা সুপারিশ প্রেরণ করছি স্থানীয় প্রশাসনকে আমরা বিষয়টা এখন এটা অধ্যক্ষমতা লিখিতভাবে তদন্ত 
লক্ষীপুরে কিশোরীকে ধর্ষণ ও টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় জাবেদ হোসেন ও ইয়াসিন নামে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে গতরাতে রামগতি উপজেলার কোডেক কলোনি থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় এর আগে ওই নির্যাতি তার মা বাদী হয়ে রামগতি থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন রামগতি থানার ওসি সোলাইমান হোসেন জানিয়েছেন আঠারো ফেব্রুয়ারি রাতে কোডেক কলোনি এলাকা থেকে ওই কিশোরীকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে আসামিরা পরে ছুরিকাঘাত করে তার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা লুট করে পালিয়ে যায় গুরুতর আহত কিশোরীকে প্রথমে রামগতি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে চট্টগ্রাম মেডিকেলে ভর্তি করা হয় ছিনিয়ে নেওয়া টাকা উদ্ধার করা হয়েছে ইতিহাস বিভাগের অনুমোদন দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কর্মসূচির পনেরোতম দিনেও কোনো সমাধান না এলেও আন্দোলন লাগাতার চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা তাদের সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থীরা লাগাতার আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের ক্লাস ও ল্যাব পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে গত ছয় ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইউজিএসির সভায় জানানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়টি এর ইতিহাস বিভাগের অনুমোদন ছিল না ফলে আগামী শিক্ষাবর্ষে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি না করার নির্দেশ দেওয়া হয় এরপর থেকে এই আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীরা বর্তমানে বিভাগটিতে পড়ালেখা করছেন চারশো তেরো শিক্ষার্থী এর সাথে শেষ করছি সমগ্র বাংলাদেশের আজকের আয়োজন যাবার আগে শিরোনামগুলো জেনে দিচ্ছি আরও একবার ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত সারা দেশ মাতৃভাষার মর্যাদা রাখার তাগি চুরিহাটা ট্র্যাজেডির এক বছরে নিহতদের স্মরণ ক্ষতিপূরণ দাবিতে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে চার বছরের গ্যাস বিল বকেয়া সংযোগ বিচ্ছিন্ন দুর্ভোগ জয়পুর হাটে বাড়ছে ডায়রিয়া আক্রান্তের সংখ্যা এক সপ্তাহে হাসপাতালে তিন সরবী চাপাইনবাবগঞ্জ নওগাঁর অর্ধেক আম গাছে আসেনি মুকুল ফলন নিয়ে চিন্তায় চাষিরা আর এই ছিল এখনকার মতো ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য